हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिस इन जी सो दोस्तों मैं चाहूँ बी बैंकर सो दोस्तों में दोस्तों दोनों सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखेंगे एक खास तकनीक से जिसका नाम है साइट वर्ड टेक्निक अर्थात दर्शन शब्द दर्शन शब्द अर्थात शब्द को देखने के साथ ही उसकी अंग्रेजी आपके माइंड में आ जानी चाहिए दोस्तों इसी का नाम है साइट वर्ड टेक्निक बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं बट जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए बता दो हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास और क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से जुड़ जाए हमारे क्लास से जुड़ने लगना है चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बेलाइकन दबाना है साथ ही आप चाहें तो व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना मत भूलें फ्रेंड बिकॉज वीडियो जो हमें सही तरह टॉप क्लास ए और धांस होते चलिए शुरू करते हैं सीखते हैं इस टेक्निक से इंग्लिश दोस्तों जब भी आपको कहीं पे भी दिख जाए एक शब्द जिसका नाम है कहा तो समझ जाइए कि वहाँ पे एक इंग्लिश आएगी दैट इज सेड एस ए आई डी सेड ठीक है सेड मीन्स कहा आइए इसको यूज करना सीखते हैं जैसे कि वी सेड हमने कहा वी सेड हमने कहा क्लियर है तो जैसे ही कहीं पे भी आप एस ए आई डी देखें या हिंदी का अर्थ कहा देखें तो समझ जाइए अगर कहा देखें तो वहाँ पे सेड है और सेड है तो कहा है क्लियर है चलिए अगला शब्द है वहाँ जहाँ भी आपको दिख जाए कहीं पे भी वहाँ है ना हिंदी में या इंग्लिश में कहीं पे दिख जाए हिंदी में दिखे तो वहाँ दिखे इंग्लिश में दिखे तो टी एच ई आर ई दिखे ठीक है तो वहाँ ठीक है देयर मीन्स वहाँ यहाँ पे एक देयर को लेकर एक बात बता दूँ कि देयर कभी कभी जहाँ पे किसी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो उस सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए भी लगाया जाता है ठीक है और वहाँ पे देर का मतलब वहाँ नहीं होता ठीक है तो वहाँ पे मतलब क्या होता है वहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं होता है ना ये एक द टी एच ई द की तरह से काम करता है जब भी हम लोग कोई वाक्य शुरू करते हैं अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो द का प्रयोग करते हैं देयर का प्रयोग करते हैं क्लियर है बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम देयर का मतलब जो है वो वहाँ आएगा है ना और ये जगह को सूचित करता है वाक्य में इसको प्रयोग से सीखते हैं जैसे कि मेरा बैग वहाँ है आपको बताना है कि देखो ना मेरा बैग वहाँ पे है तो देयर इज माय बैग देयर इज माय बैग वहाँ का मतलब देयर क्लियर है आ गई समझ में तो दोनों वाइस ए वर्ष आपको समझना वाइस ए वर्ष मतलब कि वहाँ है तो देर है देर दिख गया तो वहाँ है है ना मतलब इंग्लिश दिख गया तो समझ जाना है कि वहाँ लगना है और हिंदी दिख गया तो समझ आई कि वहाँ पर देर लगना है क्लियर है चलिए नेक्स्ट इज प्रत्येक प्रत्येक के लिए इंग्लिश है एवरी ई वी ई आर वाई एवरी चलिए इसको प्रयोग करना सीखते हैं जैसे कि आप हर साल कहीं पे जाते हैं है ना एवरी ईयर हर साल प्रत्येक साल है ना प्रत्येक एवरी का मतलब प्रत्येक भी होता है हर हर भी होता है ना हम लोग हर साल जाते हैं मैं प्रत्येक साल जाता हूँ किसी जगह पर मैं प्रत्येक साल जाता हूँ या मैं हर साल जाता हूँ ठीक है तो हर साल प्रत्येक साल के लिए ऐसे शब्दों के लिए आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे क्लियर है आई गो एवरी ईयर क्लियर है माई फ्रेंड नेक्स्ट इज जब भी आपको किसी भी हिंदी वाक्य में दिख जाए कौन किसने जो जिसने कौन किसने जो जिसने तो वहाँ पे एक ही इंग्लिश आएगी जिसका नाम है हु डब्ल्यू एच ओ हु क्लियर है चलिए इसको प्रयोग करना सीखते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना है किसने खाया हु एट हु मतलब किसने एट मतलब खाया ठीक है या कौन खाया एक ही तो बात है कौन किसने एक ही बात है जो जिसने एक ही बात है है ना समझने वाली बात है कौन या किसने एक ही तो बात है ना तो किसने खाया या कौन खाया क्लियर है तो ऐसे में इस्तेमाल करना है अब आइए एक एग्जाम्पल हम लोग जो के लिए देख लेते हैं जैसे कि मान लीजिए हु हैज डन इट आई हैव टू टॉक टू हिम कौन किया है यह है ना या किस जिसने किया है यह मुझे उससे बात करनी है समझिए देखिए दोनों ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हु हैज डन इट तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क होता तो कौन किया है ये है ना लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं है तो जिसने किया है मुझे उससे बात करनी है हु हैज डन इट आई हैव टू टॉक टू हिम मुझे उससे बात करनी है क्लियर है आगे समझ में तो हु का इस्तेमाल कौन भी होता है कौन जब होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा अगर जो या जिसने प्रयोग होगा तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा ये बात ध्यान रखनी है माई फ्रेंड ओके अगला है हमारा हमारा क्लियर इंग्लिश यूज करेंगे आवर ओ यू आर आवर क्लियर है चलिए जैसे कि हमारा घर हमारा घर आवर हाउस तो इसी में लगा दीजिए दिस इज आवर हाउस या हमारा घर है क्लियर है चलिए मैं अगला लेता हूँ अगला शब्द है कैसे कैसे के लिए आप प्रयोग करेंगे हाउ कैसे या कैसा एक ही बात है, है ना कैसे या 
कैसा हाउ चलिए जैसे कैसे या कैसा है ना तो आपका स्वास्थ्य कैसा है हाउ इज योर हेल्थ आपका स्वास्थ्य कैसा है तो हाउ लग गया कैसा हेल्थ मतलब स्वास्थ्य हाउ इज योर हेल्थ योर मतलब आपका इज मतलब है हाउ इज योर हेल्थ आपका स्वास्थ्य आपका हेल्थ कैसा है क्लियर है माय फ्रेंड अगला है उनके उनके या उनका इंग्लिश होगा देर टी एच ई आई आर दोस्तों अभी अभी भी हम लोगों ने एक देर देखा टी एच ई आर ए जिसका मतलब वहाँ है है ना और एक देर है उसमें वो अलग है उसमें क्या लगा हुआ है स्पेलिंग टी एच ई आर ई इसमें क्या है टी एच ई आई आर देर इसका मतलब उनके या उनका क्लियर है ये देखिए उनके या उनका ठीक है जैसे यह उनका बैग है दिस इज देर बैग उनका दिस इज देर बैग यह उनका बैग है क्लियर है समझ में आ गया तो उनके उनका उनकी उनकी भी बोल सकते क्योंकि फीमेल के साथ होगा तो यह उनकी बैग है है ना तो दिस इज देयर बैग क्लियर है तो यहाँ पे कोई ये शब्द का कोई आकार ईकार ओकार का कोई टेंशन नहीं है इंग्लिश सेम रहेगा देयर क्लियर है माय फ्रेंड चलिए अग नेक्स्ट है अगर यदि तो इसके लिए इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे आप एफ आई एफ एफ इसको प्रयोग करना देखिए अगर वह कहता है अगर वह कहता है मैं जाऊँगा अगर वह कहता है यहाँ पर तो भी लगा सकते हैं अगर वह कहता है तो मैं जाऊँगा लेकिन अगर वह कहता है मैं जाऊंगा क्लियर है अगर वह कहता है तो मैं जाऊंगा तो तो के लिए मैं चूंकि यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे तो नहीं डालना चाहूँगा तो के लिए फिर एक अलग इंग्लिश आ जाएगी इसलिए है ना तो ये देखिए इफ ही सेज इफ ही सेज आई गो इफ ही सेज आई विल गो अगर वह कहता है मैं जाऊँगा क्लियर है अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया तो और जिसके लिए मैंने बताया कि देन एक होगा इंग्लिश तो या तब के लिए एक इंग्लिश वर्ड आती है देन टी एच ई एन देन क्लियर है तो अब इफ ही सेज देन आई गो इफ ही सेज देन आई गो क्लियर है माय फ्रेंड चलिए अगला ले लेते हैं होगा जब भी कहीं पे आपको होगा दिख जाए तो समझ जाइए आपको एक इंग्लिश लगानी है जिसका नाम है विल बी क्या लगाना है विल बी दोस्तों सेल का प्रयोग अब नहीं होता है खास करके स्पोकन इंग्लिश में तो यूज ऑलमोस्ट कम ही हो गया है ठीक है बट हाँ थोड़ा बहुत यूज़ अगर कभी कर लिया तो गलत नहीं होगा लेकिन हाँ सेल का जो प्रयोग है वो इंग्लिश ग्रामर से लगभग नाइन्टी परसेंट कम हो गया है इसलिए आप यहाँ पे ये सर होगा के लिए सेल भी लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं गलत नहीं है बट हाँ चूंकि व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल में नहीं है तो मत कीजिए है ना होगा के लिए विल बी चलिए विल बी ये देखिए होगा जैसे ही विल बी इन होम नाव वह अभी या अब घर पर होगा है ना होगा क्लियर है होगा अगर आ गया वाक्य में तो विल बी लगना तय है ही विल बी इन होम नाव क्लियर है माय फ्रेंड चलिए लेते हैं अगला शब्द अगला शब्द है अन्य या दूसरा अन्य या दूसरा इसके लिए आप इंग्लिश का प्रयोग करेंगे अदर ओ टी एच ई आर अदर अदर मतलब दूसरा दूसरे अन्य क्लियर है चलिए इसकी हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे जैसे ये दूसरी बात है आप जो बात कर रहे हैं ना ये वो बात नहीं है यह दूसरी बात है या दूसरा मैटर है दूसरी चीज़ है हम लोग कहते हैं ये दूसरा चीज़ है इसको मत देखिए तो इसके लिए क्या इंग्लिश देखिए दूसरी चीज़ अदर थिंग दूसरी बात अदर थिंग अदर मैटर भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज़ अदर मैटर दिस इज़ अदर थिंग समझ में आया तो दूसरी बात है दूसरा दूसरी है ना दूसरे तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे अदर क्लियर है चलिए नेक्स्ट है बहुत बहुत के लिए इंग्लिश आती है वेरी वी ई आर वाई वेरी चल रहे माई फ्रेंड बाकी मैं इसके प्रयोग को देखिए सब वह बहुत व्यस्त है वह बहुत व्यस्त बहुत व्यस्त वेरी बिजी है ना सी इज़ वेरी बिजी ही इज़ वेरी बिजी भी लगा सकते हैं वह बहुत व्यस्त है क्लियर है समझ गए चलिए नेक्स्ट इज फिर फिर से या पुनः दोबारा इसके लिए इंग्लिश क्या यूज़ करेंगे अगेन ए जी ए आई एन अगेन फिर फिर से पुनः दोबारा क्लियर है चलिए इसको वाक्य में प्रयोग करना देखिए कैसे करते हैं उसने फिर किया उसने फिर फिर किया है ना ही अगेन डिड इट डिड मतलब किया है ना डू मतलब करना डिड मतलब किया ठीक है ही अगेन डिड इट उसने फिर किया क्लियर है माय फ्रेंड समझ में आई नेक्स्ट इज उसे उसे के लिए आप यूज करेंगे हिम और या हर हिम करेंगे पुरुष के साथ हिम करेंगे 
पुरुष के साथ लड़के के साथ है ना हर करेंगे स्त्री के साथ लड़की के साथ क्लियर है अब देखिए ये जो उसे है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सब्जेक्ट में सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्योंकि उसे जो है जैसे कि उसे एक ऐसा शब्द है ये सब्जेक्ट की तरह से भी यूज़ होता है बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है ध्यान रखनी है घबराना नहीं है कैसे यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के लास्ट में आता है समझने वाली बात यह है ऑब्जेक्ट जो है मूलतः वाक्य के अंत में आता है ठीक है देखिए जैसे कॉल हिम उसे बुलाओ देखिए वाक्य के अंत में आया ना कॉल हिम तो अब ये देख उसे बुलाओ तो ये हो सकता है ना कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है लड़का के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो कॉल हिम या कॉल हर उसे बुलाओ क्लियर है माय फ्रेंड समझ में आ गई तो चलिए इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाएगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएगा सर हाँ अब इस जगह पर कन्फ्यूज़न है इस जगह पर डाउट है है ना और इसको याद कीजिए नोट डाउन कीजिए नोट्स बनाइए That will be very beneficial and आप सबको पता है हमारी ई बुक है ई बुक को लेने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा उस लिंक पर जा करके फर्दर प्रोसीजर को पूरा करके नाम ई मेल फ़ोन नंबर डाल करके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं इस ई बुक के बारे में बता दूँ इस ई बुक में कम्प्लीट स्पोकन पैकेज है जो हमारे साढ़े छः घंटे की एक वीडियो है उसी पर ये ई बुक आधारित है ठीक है उसी पर यह बेस्ट बुक है और इस ई बुक में कंप्लीट 500 प्लस कलरफुल पेजेस हैं 500 प्लस कलरफुल पेजेस हैं पचपन प्लस टॉपिक है जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ सेंटेंस सेंटेंस फॉर्मेशन वर्ड मीनिंग है न्यूज़पेपर रीडिंग सिखाया गया है उसमें कैसे न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करना है कॉन्वर्सेशन स्लैब कैसे कॉन्वर्सेशन करना है सब कुछ एक पैकेज बना करके इसमें डाला गया है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है माई फ्रेंड ठीक है और बता दूं कि ये ई बुक है नए ज़माने के डिजिटल बुक है इसे सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल पर कंप्यूटर पर टैब पर ही पढ़ सकते हैं लैपटॉप पर ही पढ़ सकते हैं कोई डिजिटल एंड्रॉयड या आईओएस फ़ोन में इसको आप या किसी साधन में ऐसा पढ़ सकते हैं क्लियर है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बने रहिए ऐसे ही औसम वीडियोज़ के लिए बी बैंकर के साथ बी विद बी बैंकर एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग